மற்றும் நேர்களுக்கு வணக்கம் காவேரி மருத்துவமனை வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிறையு இன்னைக்கு நம்ம கூட காவேரி மருத்துவமனையின் தலைமை மயக்கவியல் நிபுணர் டாக்டர் செந்தில்குமார் இருக்காரு அவர்கிட்ட நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் மயக்க மருந்து அதாவது அனஸ்தீஷியா குறித்து நிறைய கேள்விகள் அண்ட் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்க போறோம் முதல்ல வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அனஸ்தீஷியா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நோயாளிகளுக்கு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்படுற அந்த ஒரு மயக்க மருந்து அந்த அளவுக்கு தான் தெரியும் எங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ இந்த அனஸ்தீஷியா கொடுக்குறவங்கள அனஸ்தட்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுமே டாக்டர்ஸாக அவங்க என்ன படிச்சிருப்பாங்க அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாங்க ஆக்சுவலி வெளியே பப்ளிக்கு எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது மயக்கவியல் துறை நிபுணர் வந்து டைரெக்டாக வந்து எதுவும் மயக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க பட் மயக்கவியல் நிபுணர் அதாவது அவங்களுக்கு அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட்னு பேர் அனஸ்தட்டிஸ்ட்னு சொல்கிறத விட அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க வந்து ப்ராப்பராக மெடிசன் எம்பிபிஎஸ் ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் பிஜி கோர்ஸ் எம்டி டிகிரி கோர்ஸ் இது வந்து முடிச்சுட்ட பிறகு தே வி கால் இட் அஸ் எம்டி அனஸ்தீஷியாலஜி ஸோ அதை முடிச்சுட்டு கூட அவங்க இன்னும் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணுறாங்க லைக் இருதை நோய்க்கு தனியாக அதுக்கு நடக்கக்கூடிய அறுவை சிகிச்சைக்கு தனியாக மயக்கவியல் கொடுக்கறது மயக்கம் கொடுக்கறது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் அனஸ்தீஷியாலஜி டிஎம் கிரிட் கார்டியக் அனஸ்தீஷியான்னு போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட் எப்பவுமே எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு இட் இஸ் அ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் அனஸ்தீஷியாலஜி ஸோ இதுதான் எனக்கு பப்ளிக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவலாக நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இவங்களுடைய ரோல் என்னவாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ ஒரு சர்ஜரி டைம்லேயோ இல்லை ஒரு வலி நிவாரணிக்கோ அந்த பெயினுக்கு அந்த பெயின் ரிலீஃப்லேயோ ஒரு அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்டுடைய ரோல் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ ஹெல்த் செக்டர் அதாவது சர்ஜரி இவ்வளோ தூரம் நம்ம வளர்ந்துருக்கு நம்ம மருத்துவத்திலையும் நம்ம நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இவ்வளோ சர்ஜரி இவ்வளோ அட்வான்ஸ் சர்ஜரி ஏன் பண்ண முடியுதுன்னா அது ஒரே காரணம் நான் சொல்லுவேன் அனஸ்தீஷியாலஜி ஈக்குவலாக வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோ அளவு வளர்ந்துருக்கு ஸோ ஒரு அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் சர்ஜரிக்கு முடிவான பிறகு அந்த சர்ஜன் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வந்து அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட்டாக அனுப்புகிறார் அனுப்பிச்சு இவருக்கு அனஸ்தீஷியா ஃபிட்டாக இருக்குமா இவருக்கு வந்து சர்க்கரை எல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்குதா இவருக்கு வந்து பிபி எல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்குதா ஸோ இது எல்லாமே நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்த பிறகு தான் அனஸ்தீஷா கொடுக்க முடியும் அந்த நிலைப்படுத்துதல் அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தயார் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேதி குறித்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கொண்டு போகிறதுலேருந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வழி நிவாரணம் கொடுக்குற வரைக்கும் அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்டோட ரோல் முக்கிய பங்கு அளிக்குது இந்த அனஸ்தீஷியாலேயே நிறைய வகைகள் இருக்கா டாக்டர் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் அனஸ்தீஷியா இருக்குது கண்டிப்பாக அனஸ்தீஷியா டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ப்ராடாக பிரிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு அதாவது வந்து ஒன்று வந்து முழு மயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று பகுதி மயக்கம் பகுதி மயக்கங்கிற வேர்டோட பகுதி உணர்வு அகற்றுதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை கரெக்டாக இருக்கும்னு இங்கே நான் பிரியப்படுறேன் அதாவது ஒன்று வந்து முழு மயக்கம் அதாவது என்னென்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஹெட் டு ஃபுட் தலை டு கால் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கிறது முழு மயக்கம் அது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வைக்கிறது ப்ளஸ் சில மயக்க வாய்வுகள் கொடுக்கறது ப்ளஸ் ஐவி அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது நம்ம இன்ட்ராவீனஸாக நம்ம கையில் குளுக்கோ மீன் ஐவி ஃப்ளூட்ஸ்லாம் போகிறது பாருங்கள் அதுலேயே நம்ம அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய அட்வான்ஸ்டு அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்துருச்சு அந்த அனஸ்தட்டிக் ஏஜெண்ட்டை கொடுத்து பேஷண்ட்டோட மூச்ச ஆக்சுவலி இந்த இந்த அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் குறைக்கிறதுல என்ன ஆகுது பேஷண்ட்டோட மூச்சும் அனஸ்தீஜியாலஜிஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுது ஸோ இதுதான் முழு மயக்கம்னு சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து பகுதி உணர்வு அகற்றுதல் ஆர் பகுதி மயக்கம் அப்படின்னு புரியிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு சொல்லிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது அம்பிளிக்கஸ்க்கு கீழே தொப்புளுக்கு கீழே மட்டும் சர்ஜரி அப்படின்னா முதுகில் ஒரு சின்ன ஊசி சின்ன ஊசி கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒன்று அதுக்கு பேர் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஜியான்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் அதில் முதுகிலே இன்னொரு ஊசி கொடுக்கறதுக்கு பேர் எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஜியான்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர இந்த கை மட்டும் இந்த கையில் ஒரு மணிக்கட்டுக்கிட்ட ஒரு ஃப்ராக்சர் இருக்குது
அதே மாதிரி இந்த தசைகளும் எல்லாம் தளர்ந்து போயிடும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய வகையான அனஸ்தீஷியா இருக்கு இப்போ இந்த அனஸ்தீஷியா வந்து பேஷண்டோட வய வயதுக்கும் அனஸ்தீஷியாக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லை அவங்களுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் நீங்கள் கொடுக்கற அந்த அனஸ்தீஷியாக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அந்த அனஸ்தீஷியோட அளவு மாறுபடுதா அப்படின்னு கேட்குறேன் இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா ஒன்று வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நிறையா நோய் இருக்குது நோய்னா பினின்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி டயபெட்டிஸ்ங்கிறது நோய் கிடையாது இட் இஸ் அ பினி அதாவது கூடவே உடம்புலே நம்ம கூட இருக்கிறதுனால அது பெரிய பினின்னு சொல்லுவோம் லைக் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்மா இருக்குது இல்லை தைராய்டு தொந்தரவு இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸு வரும் அவங்களாம் சில மாத்திரைகள் உட்கொண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஈவன் ஆஸ்மா இருந்தால் அவங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ்ட் ஆல்ரெடி டிசீஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்க என்ன மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறாங்க சரி சர்க்கரைக்கெல்லாம் மாத்திரை எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில் அந்த சர்க்கரை மாத்திரையின் அளவு எவ்வளோ கொடுக்கணும் இல்லை டோட்டலாக கட் பண்ணணுமா சர்க்கரை மாத்திரையை கொடுக்க வேண்டாமா இன்சுலின் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இன்சுலின் அளவு எது குறைக்கணுமா இல்லை கூட கொடுக்கணுமா இதெல்லாம் வந்து டிசைட் பண்ணுறது ஒரு அனஸ்தீஷாலஜிஸ்ட் அப்போ தான் அவங்களுக்கு சுகர் கரெக்டான கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பிபி கரெக்டான கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ சில பிபி மாத்திரைகள்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காலையில் அந்த பிபி மாத்திரை போடக்கூடாது ஏன்னா ஆப்ரேஷன் அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அனஸ்தீஜியாவில் கொடுக்கக்கூடிய சில ட்ரக்ஸ் பிபியின் அளவை குறைக்க செய்யும் ஸோ அப்படி குறைக்க செய்யும் போது ஏற்கனவே அவங்க பிபி மாத்திரை எடுத்திருந்தாங்கன்னா பிபி அளவு ரொம்ப குறையும் அதே மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வெறும் வயிற்றில் வருவது அவசியம் வெறும் வயிற்றுனா எவ்வளோ நேரம் சார் வெறும் வயிறு ஆறு மணி நேரம் திட உணவுக்கு ஆறு மணி நேரம் திட உணவுக்கு அதே மாதிரி கிளியர் வாட்டர் கிளியர் வாட்டர்னால் வெறும் தண்ணி தண்ணியை சார்ந்த பொருள்கள் லைக் வெறும் தண்ணி இல்லை ஒரு லெமன் ஜூஸ் இல்லை இளநீர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க உட்கொள்ளலாம் இது எதுக்கு சார் இப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயிறு அப்போ தான் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு உடனே அனசீஜியாக வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் சம்டைம்ஸ் ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் உண்டாக்குச்சு இல்லை முழு மயக்கத்தில் அவங்க வாமிட் பண்ணுறாங்களா இல்லையாங்கிறதே தெரியாத பட்சத்தில் வயிறு ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வரக்கூடிய பொருள்கள் மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே போய் ஆஸ்பிரேஷன் புறையேறுதலுக்கான வாய்ப்புகள் நடக்கும் ஸோ அதனால் வெறும் வயிறாக வர்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஆறு மணி நேரம் வெறும் வயிறாக வர்றது முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு டிசீஸுக்கு தகுந்த அப்படி அந்த மெடிசின்ஸ் வெதர் டு கண்டினியூ ஆர் நாட் டு கண்டினியூ அப்படிங்கிற அட்வைஸும் நாங்கள் ஒரு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம் இது இதெல்லாம் எங்கே சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேதி குறிச்சிட்டு இல்லை அந்த பேஷண்ட்டை நீங்கள் போய் ஒரு மயக்கவியல் நிபுணரை பார்த்துருங்க அவரும் உங்களை செக் பண்ணி உங்களுக்கு மயக்கம் எப்படி கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு என்னென்ன மருந்துகள் சேர்க்கணும் என்னென்ன மருந்துகள் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் கரெக்டாக தயார்படுத்துவார்ன்னு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அனுப்புவார் ஸோ எல்லா அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட்டுக்கும் மயக்கவியல் நிபுணருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஓபிடி இருக்குது ஓபி அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கிளினிக்குக்கு வருவாங்க அங்கே அந்த பேஷண்ட்டை தரவும் நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி பழைய டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அது எவ்வளோ ஆப்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அந்த பிளட் சுகர் அதிகமாக இருந்தால் எவ்வளோக்கு கொண்டு வரணும் பிபி எவ்வளோ இருந்தால் கொண்டு வரணும் ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த அப்படி ட்ரக் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் இந்த காலத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய வயதானவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரத்த முறையும் தன்மை குறைக்கும் மாத்திரைகள் நிறையா எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாத்திரைகள் சில மாத்திரைகள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்கலாம் சில மாத்திரை ரெண்டு நாள் நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பழைய ஏற்கனவே இருக்கிற டிசீசஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது மாறும் ரெண்டாவது கேள்வி நீங்கள் கேட்டதில் ரெண்டாவது கேள்வி வயதுக்கு தகுந்த அப்படி மயக்கம் மாறுமா கண்டிப்பாக மாறும் குழந்தைகளுக்கு மயக்கம் கொடுப்பது மிகவும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன் குழந்தைகளுக்கு தான் ஒரு நாலஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு மயக்கம் கொடுப்பது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இதே தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு எழுபது வயதுக்கு தாண்டு முதியவருக்கு மயக்கம் கொடுக்கறதும் சிரமமாக இருக்கும் சார் அப்போது இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லையா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது பட் அவங்களுக்கே அசோசியேட்டடாக டயபெட்டிஸ் கண்
டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி அந்த அனஸ்தீஷியா கொடுக்கறதும் சர்ஜரி முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமாவே நிறைய பேஷண்ட் அந்த செடேட்டடாகவே இருப்பாங்க அந்த சர்ஜரியோட பெயின் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கான்ஷியஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட அந்த சர்ஜரி அந்த கத்தி போட்டு அந்த சர்ஜரி பண்ண அந்த பெயின் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஃப்ளூயிட் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதுவும் அனஸ்தீஷியா தானா அதுவும் பெயின் ரிலீஃப் அனஸ்தீஷியா தானா அதுவும் பெயின் ரிலீஃப் அனஸ்தி அதாவதுங்க ஒரு சர்ஜரி அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் பயப்படுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை என்றாலே சார் எனக்கு வலிக்கும் நான் இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணம் முடிச்சு பண்ணிக்கிறேன் இல்லை எங்கள் கா பையன் காலேஜ் முடிச்சு பண்ணிக்கிறேன் தீபாவளி முடிச்சு பண்ணிக்கிறேன்னு ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி தள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பயப்படவே வேண்டாம் வலி நிவாரணம் கொடுப்பதற்கு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஒன்றும் இல்லை நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஆப்ரேஷன் முடித்து வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் உட்கொள்ளலாம் ஐவி ட்ரக்ஸ் உட்கொள்ளலாம் ஐவி ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க டாக்டர்ஸ் அனஸ்தீஜியாலஜிஸ்ட் கொடுப்பாங்க இதை தவிர எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஜியானு சொல்கிறது சார் ஒரு வயிற்ற கழித்து ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் சார் வயிறு கிழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சொல்லிட்டார் சார் அவ்வளோ பெரிய அறுவை சிகிச்சை மெயின் வயிறு கிழிச்சு பண்ணால் எனக்கு ஆப்ர முடிஞ்சு பயங்கரமாக வலிக்குமே சார் கவலையே வேண்டாம் அதுக்கு தான் நம்ம எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஜியானு ஒன்று சொல்கிறோம் அதாவது அந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் முதுகு பகுதியில் ரெண்டு அனஸ்தீஜா சொன்னேன் ஒன்று வந்து ஸ்பைனல் இன்னொன்று எப்பிடியூரல் இந்த எப்பிடியூரல்ங்கிறது நரம்புகளுக்கு நரம்புகளை கிட்ட ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி ஒரு கத்திட்டர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் ரொம்ப மெல்லிய கத்திட்டர் ஒரு பத்து முடி அளவு சேர்ந்தால் என்ன சைஸ் வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டியூபை அது நீட்டாக அதையும் கொடுக்கும்போது அனஸ்தீஜா கொடுத்து வலி இல்லாமல் உள்ள பிளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஜஸ்ட் பிஃபோர் சர்ஜரி அந்த ஜஸ்ட் பிஃபோர் சர்ஜரி ப வச்சுட்டு அது வழியாகவே மருந்து கொடுத்தா அவங்க வயிற்று பகுதி கொஞ்சம் மறுத்து போயிடும் மறுத்து போயிடும் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அந்த டெலிவரிக்கெல்லாம் வழி இல்லாமல் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் இந்த எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஜியால் தான் இருக்குது ஸோ நான் ட்ராக் மாறல திங் இஸ் இந்த எப்பிடியூரல் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம முழுமயக்கம் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி பெரிய சர்ஜரிஸ் பெரிய ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுற சர்ஜரிக்கு அப்போவும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த எப்பிடியூரல் வழியாக கண்டினியூஸாக இந்த மருத்து போகிற மருந்து போகிற மாதிரி சிரிஞ்சஸ் வச்சு அதை ஒரு பம்ப் சிரிஞ்ச் இன்ஃபியூஷன் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் என்ன செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் எம்எல் பர் ஹவர் கொடுங்க இல்லை ஃபோர் டு ஃபைவ் எம்எல் கொடுங்க அப்படிங்கிறது அந்த மிஷினில் செட் பண்ணிட்டால் அந்த மருத்து போகிற மருந்தை அது வந்து ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி ட்ரிப் இரிகேஷன் இப்போ ஒரு செடிக்கு எப்படி ட்ரிப் இரிகேஷன் கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கத்தீட்டரை உள்ளே வச்சுட்டு எப்படியூரில் வச்சுட்டு அந்த சிரிஞ்ச் இன்ஃபியூஷனை போட்டுட்டால் இந்த ம மருத்து போகிற மருந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி அப்படியே அங்கே சொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்னாகும் அந்த பகுதியில் உள்ளக்கூடிய சப்ளை பண்ணக்கூடிய நரம்புகள் மறுத்து போயிருக்கும் ஸோ சுத்தமாக வழியே இருக்காது பேஷண்ட்டுக்கு சார் ஆப் சில பேஷண்ட் நல்லாவே கேட்பாங்க ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு சார் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சா வழியே இல்லையே சார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த காலத்தில் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த லேபர் எப்பிடியூரல் அனசிஷா பற்றி தான் என்னோட அடுத்த கேள்வியுமே இப்போ வந்து சி செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து அந்த எப்பிடியூரல் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் வெஜாயினல் டெலிவரிக்கு எப்பிடியூரல் கொடுக்கும்போது சொன்ன மாதிரி அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் நம்ப ஆகிடும் அப்படிங்கும்போது அப்போ வந்து மதுராவில் புஷ் பண்ண முடியுமா இல்லை புஷ் பண்ணுறதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுமா அந்த ஒரு டவுட் எனக்கு இருக்குது டாக்டர் ஒரு டெலிவரிக்கு எய்தர் இட் மேபி அ நார்மல் டெலிவரி நார்மல் வெளி வெஜினல் டெலிவரி ஆர் அதர்வைஸ் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பண்ணக்கூடிய சிசேரின் டெலிவரி இது ரெண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைப் ஆஃப் அனஸ்தீஷியா தான் ஒரு சிசேரின் டெலிவரிக்கு நம்ம வந்து முதுகில் ஒரு சின்ன ஊசி வி கால் இட் அ ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா மேபி நிறையா சென்டர்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க எப்பிடியூரல் கத்திட்டரே அங்கே வச்சுக்கிட்டு எப்பிடியூரல் அனஸ்தீஷியாவும் கொடுக்குறாங்க இது ஓகே திஸ் இஸ் செட் அப்பார்ட் த அதர் திங் வாட் இஸ் அ மெயின் கொஷின் ஐ மெயின் ஆன்சர் ஃபார் யூர் கொஷின் இஸ் இந்த லேபர் எப்பிடியூரல் ஒரு நார்மலாக ஒரு பேஷண்ட் ஒரு மதர் டெலிவரிக்கு வரும்போது இப்போ நிறைய பேர் தே ஆர் வெரி வெரி கண்டிப்பாக தே வாண்ட் டு ஹேவ் ஏன்னா அவேர்னஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அவங்களுக்கு என்னென்னா டாக்டர் எனக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆனால் பெட்டர் ஓகே குட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கொஞ்சம் அந்த வலி குறைவாக இருந்துட்டால் ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி நிறையா படிக்கிறாங்க நெட்லாம் நிறையா பார்க்குறாங்க தே ஆஸ்க்
சார் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபரில் இருக்கிறாங்க ஒரு வெப்பிடுவல் போட்டுட்டா பெட்டர் பிகாஸ் ஷி இஸ் ரெக்வஸ்டிங் ஃபார் பெயின் ரிலீஃப் அந்த கத்திட்டரை போட்டுட்டு நம்ம வழக்கமாக கொடுக்குற அந்த மருத்துவ போகிற மருந்து இருக்குது இல்லைங்களா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் சி இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் யூஸ்வலாக வரக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் சர்ஜரிக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மருந்து அந்த மருந்து கொடுத்தா தான் பெயினும் இருக்காது அசைவுகளும் இருக்காது ஸோ சர்ஜரி கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடியும் பட் இந்த லேபர் அனல் ஜிசியாவுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு கத்திட்டு போட்டுட்டு அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மருத்து போகிற மருந்து கொடுக்க மாட்டோம் அது பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இல்லை பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதாவது ஒன்னில் ஒன்னில் நாலு பங்கு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது ஜஸ்ட் பெயின் ஃபைபர்ஸ் மட்டும்தான் பிளாக் ஆகும் அவங்களால அந்த கத்திட்டரை போட்டுக்கிட்டு நடக்க முடியும் அது பேர் வாக்கிங் எப்படி உரல்னு சொல்லுவாங்க வாக்கிங் லேபர் எப்படி உரல் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மைல்டாக தான் பெயின் அதாவது அந்த பயங்கர கஷ்டமான பெயின் இல்லாமல் ஒரு மைல்டு டாலரபிள் பெயின் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க புஷ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இன்னொன்று டெலிவரி ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூட்ரைன் கண்ட்ராக்ஷன் அதாவது கர்ப்பப்பை தானாக கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அதாவது ஸ்குவீஸ் பண்ணும் அந்த ஸ்குவீஸ் பண்ணுறது நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லை அது வந்து பேரசிம்பத்ரிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது தன்னிச்சையாக இயங்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் அந்த கர்ப்பப்பை கண்ட்ராக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அது அப்படி பண்ணும்போது ஏன்னா நமக்கே தெரியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லேபர் பெயின் வந்துருச்சா லேபர் பெயின் வந்துருச்சா அப்படின்னா என்னென்னா அந்த யூட்ரஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிறனால தான் லேபர் பெயின் வருது அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது அது வந்து ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த யூட்ரஸும் கண்டிப்பாக தானாக கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வலி நிவாரணம் ஒரு மாடரேட்டாக அதாவது டாலரபிள் பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் அதனால் பக்கத்துலேயே நின்று ஆப்சர்ட்ரிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கையில் வச்சு பார்ப்பாங்க கர்ப்பப்பை கண்ட்ராக்ட் ஆகும் போது அதாவது சுருங்கும் போது இப்போ சுருங்குது நீங்களும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி புஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி அப்சல்யூட்டாக நடந்து நடக்க நடக்கும் இந்த லேபர் எப்படி வரல பிகாஸ் எல்லாேருக்கும் ஒரு ராங் நோஷன் என்ன இருக்குன்னா சார் பெயின் ரிலீஃப் லேபர் எப்படி உரலுக்கு கொடுத்துட்டா அதாவது டெலிவரிக்கு பெயின் ரிலீஃப் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகாது சரியாக புஷ் பண்ண மாட்டாங்க ஈஸியாக சிசேரியனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தப்பான கண்ணோட்டம் தப்பான செய்தி டாக்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லை ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு ஒரு கேஷுவாலிட்டி வராங்க ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா அப்போ அந்த டைமில் ஏதோ ஒரு பெரிய விபத்து நடக்குது அவங்க கை கால் ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி நடந்துருச்சு பெருசாக அப்படிங்கும் போது அந்த டைமில் அவங்களுக்கு பெயின் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பிளாக் பண்ணுறதுக்கோ அனஸ்தீஷியாக ஹெல்ப் பண்ணுமா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணுங்க எப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாரு அவர் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஒர்க்கர் லைக் ஹி ஹேஸ் டு ரொம்ப இதெல்லாம் ஹெவி லிஃப்ட் இது திங்ஸ் எல்லாம் லிஃப்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷினு இல்லைன்னா ஒரு சா மிஷின்குள்ளே ஹி ஹேஸ் டு ஒரு உட்டை உள்ள தள்ளணும் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகிடுது நிறையா பார்க்குறோம் ஸோ கவனக்குறைவில் நடக்கக்கூடிய சில ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ஒரு கையில் மட்டும் பயங்கர ஃப்ராக்சர் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப அடிப்பட்டு இந்த சதையெல்லாம் நஞ்சு போய் வர்றது இல்லை காலில் அதே மாதிரி காலில் பைக்கில் போவாங்க எங்கேயாவது இடிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது போய் சைடில் கல்லில் இடிச்சுக்கிட்டோம் சார் பா இடிச்சுக்கிட்டார் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது தவறி விழுந்துட்டார் அப்படிங்கும்போது காலில் நஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னா அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரார் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரார் வரும்போது அப்படி ஒரு பெயினோடு வருவார் பாவமாக இருக்கும் அகோனியில் வருவார் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பகுதி உணர்ச்சி குறையிறதுக்கான மாதிரி இந்த பகுதி உணர்வு அகற்றுதல்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தட் இஸ் கால் ரீஜனல் அனஸ்தீஷியா அந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் அனஸ்தீஷியால் ரீஜனல் அனஸ்தீஷியாவில் இப்போ கையில் இந்த இடத்துல மணிக்கட்டுக்கிட்ட ஃபுல்லாக அடிப்பட்டிருக்கு தசையெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இன்ஜுரி ஆகிருக்கு ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு பெயின் ரிலீஃபை கொடுத்தா தான் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர்கிட்ட நம்ம என்னவே இன்ட்ராக்டே பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்க முடியும் ஒரு மாவு கட்டு போட முடியும் ஒரு அந்த ஊண்டை க்ளீன் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்படியே பண்ணால் எவ்வளோ பெயின் இருக்கும்னு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளால் ஒரு இன்ஜெக்ஷனே சில பேர் தாங்கிக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு வலிக்கும் வலிக்கும்னு பயப்படுவாங்க ஸோ இந
சொல்லி ஈடு இணை ஆகாது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆன் அரைவல் பெயின் பிளாக் திஸ் இஸ் பீங் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ் இன் மெனி ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா ஒரு எல்லோரும் வர்றது வந்து வலி நிவாரணத்துக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வர்றாங்க அல்டிமேட்டாக ஏன்னா அவங்களுக்கு மற்ற பெரிய விஷயங்கள் என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியலனாலும் இந்த மாதிரி அடிபட்டு வர்றவங்க வலி இல்லாமல் இருக்க பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம முக்கியமான கடமையாக நினைக்கிறேன் இது ஒரு அனசிசியாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பாக பக்காவாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் ஆன் அரைவல் பெயின் பிளாக் டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த முதுகு தண்டில் போடுற அந்த ஒரு அனஸ்தீஷியா அந்த எப்பிடூரல் அது அது எதுவோ அது வந்து லைஃப் லாங்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் முதுகு வலி எப்போயுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய கருத்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் உண்மைதானா இதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாரும் எங்கள்கிட்ட கேட்க கே கேட்கக்கூடிய கேள்வி அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணுவோம் சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுக்கு சார் சர்ஜரி சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் டயபெட்டிஸ் இவ்வளோ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் இந்த பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெர்னியா அதாவது ஹெர்னியானா தொப்பளுக்கு கீழே தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒரு முதுகில் ஊசி கொடுத்து அதாவது ஓப்பன் ஹெர்னியாவாக இருந்தால் லேப்னா வேறு ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஹெர்னியா ரிப்பேராக இருந்தால் நம்ம சொல்லுவோம் சார் முதுகில் ஒரு ஊசி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் வழி இருக்காது அதுக்கு ஸ்பைனல் அந்த சீஜான் பேர் அப்படின்னா அடுத்த மு ஃபஸ்ட்டு சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆங்ஷியஸாக கேட்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நீங்கள் கேட்ட அதே கேள்வி சார் அவர் வந்து பயங்கர வேலை செய்கிறவர் சார் நாளைக்கு முதுகு வலியெலாம் வந்தால் எப்படி சார் வேலை செய்வீங்க எதுக்கு இப்போ முதுகு வலி வருது அதான் சார் நீங்கள் முதுகில் வர ஊசி போடுறேன் நீங்களே எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னார் எதிர்த்த வீட்டுக்காரர் சொன்னார் எல்லாமே சொல்லுவாங்க எப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு டாக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை சார் அப்படிம்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை சார் நாங்களாம் அப்படி சொன்னாங்க சார் அதனால் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு தப்பான பயம் எல்லார்ட்டையும் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த முதுகில் ஊசி போடுறதுனால முதுகு வழி வருது அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் அனஸ்தீஷாவே வேர்ல்டு லெவலில் பேன் பண்ணியிருப்பாங்க இட் இஸ் நாட் லைக் பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நீடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு முடி இரண்டு முடியை சேர்த்துனா எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வருமோ அந்த அளவுக்கு வரக்கூடிய திக்னஸ் தான் அந்த ஸ்பைனல் நீடில் இந்த நீடில் அழகாக உள்ளே போயிட்டு அந்த மருந்தை டெலிவர் பண்ணிவிடுவோம் பண்ணிவிட்டு உடனே எடுத்துருவோம் இது வந்து உள்ளே போய் எந்த நரம்பை குத்துறதோ இல்லை எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த டிஸ்கு எனக்கு டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் பேக்கில் டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் ஸ்பைன் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது போய் அந்த டிஸ்க்கை போய் டச் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி எந்த க விஷயமும் நடக்கிறதில்ல இந்த முதுகு வலி அவங்களுக்கு வேறு சில காரணங்களினால் வரலாம் வந்திருக்கலாம் அதை அவங்க பின்னாடி திரும்பி பார்ப்பாங்க அவங்க அந்த காரணத்தை விட்டுருவாங்க அதாவது அவங்க ரொம்ப நாளாக டூ வீலரில் வண்டி ஓட்டுறவராக இருப்பார் அப்நார்மல் பொசிஷனில் சேரில் உட்காடுறவராக இருப்பார் இல்லை ரொம்ப நா ரொம்ப நேரம் டெய்லி சேர்லேயே கண்டினியூஸாக உட்காந்து பார்க்குறவராக இருப்பார் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஈவன் ப்ரெக்னெண்ட் மதராக இருக்கும்போது யூஸ்வலாக நமக்கு ஸ்பைன் கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும் டெலிவரி ஆன பிறகு ஸ்பைன் திருப்பி நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரும்போது சம்டைம்ஸ் இந்த பேக் பெயின் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய பேக் பெயினை எல்லாரும் இந்த ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷாவுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரைட் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் சயின்டிஃபிகலி ரைட் ஐ வுட் சே நான் வந்து இதுவாக சொல்லலை சயின்டிஃபிகலி இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஸோ இந்த பேக் பெயின் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியானாலேயோ இல்லை எப்படி உள்ள அனஸ்தீஷியானாலேயோ கண்டிப்பாக வராது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் அனஸ்தீஷா சம்மந்தமான நிறைய கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி காவேரி மருத்துவமனைக்கும் நியூஸ் செவன் தொலைக்காட்சிக்கும் மிக்க நன்றி இத்துடன் காவேரி மருத்துவமனை வழங்கும் டாக்டரிடம் கேள்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருக்கிறார் நியூஸ் செவன் த